Muy buenos días jóvenes, hoy día vamos a continuar con el concepto de óptica geométrica, pero vamos a especificar entonces los espejos esféricos correspondientes al curso de primer año medio del plan de física. Para esto entonces el objetivo del día de hoy va a ser identificar los rayos principales en los espejos curvos como, o en los espejos esféricos que es exactamente lo mismo. Para esto entonces vamos a hacer un leve recordatorio que en la sesión 15 nosotros hablamos acerca de los espejos que vendrían siendo dispositivos perfectamente pulimentados que pueden formar imágenes a partir de la reflexión, específicamente entonces a partir de la reflexión especular que se genera entonces cuando un haz de luz incide sobre un espejo, una superficie perfectamente pulida, el cual se refleja, es decir, rebota saliendo un haz reflejado. Vale destacar también que nosotros en física inventamos también una línea divisoria a la cual nosotros le denominamos normal, por eso está punteada, porque es una línea totalmente imaginaria, no así los haz de luz. Ante esto, la normal a nosotros nos sirve para poder calcular el ángulo del rayo incidente como también el ángulo del rayo reflejado, generándonos de esta manera entonces la la ley de la reflexión especular que vendría siendo que el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo reflejado, es decir, alfa va a ser igual a beta. Ante esto también nosotros podemos determinar dos tipos de espejos que vendría siendo el espejo plano como también el espejo esférico, donde el espejo plano puede generar imágenes múltiples cuando nosotros colocamos dos espejos eh, entre sí unidos con un cierto ángulo. Ante esto entonces nosotros vamos a tener el número de imágenes que podemos generar que va a ser igual a 360 dividido en un ángulo menos 1. Ojo que aquí alfa vendría siendo el ángulo que ustedes van a colocar en los dos espejos planos. ¿ya? Ante esto también eh, nosotros podemos decir eh, que los espejos planos para formar su imagen nosotros vamos a tener un objeto, un objeto que vendría haciendo esta flecha y esta línea recta sería entonces lo que usted conoce como el espejo plano. Vamos a lanzar tres rayos incidentes, los cuales se van a reflejar. Ante esto, nosotros sacamos la prolongación o la prolongación solamente del rayo reflejado. Rayo reflejado, rayo reflejado, dándonos formación de esta manera a la imagen. Dentro de las características de las imágenes, nosotros podemos decir que son simétricas, puesto que la distancia objeto-espejo-espejo-imagen vendría siendo exactamente la misma. Esos ejercicios, por si acaso, lo vimos en la sesión 15. Por otro lado, podemos decir también que la imagen vendría siendo virtual, puesto que los rayos reflejados por el espejo son divergentes y solamente van a converger detrás del espejo. Dado que este rayo reflejado con este rayo reflejado y este tercer rayo reflejado, en ningún punto van a converger en la parte real. Sin embargo, tras el espejo, sí convergen. Por otro lado, podemos decir también que son del mismo tamaño que el objeto. Es decir, si el objeto mide 5 centímetros, la imagen también va a medir 5 centímetros siempre y cuando el espejo no se encuentre con aumento. Por otro lado, son derechas, puesto que se mantiene al arriba y abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted se ve frente a un espejo plano, no ve su cabeza hacia abajo, pero son invertidas de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted levanta la mano derecha, usted va a visualizar entonces la mano izquierda que se levanta. Ante esto también nosotros podemos encontrar el segundo tipo de espejo que vendrían siendo los espejos o también denominados curvos, que son superficies perfectamente pulimentadas pero con forma esférica. Ahora, dentro de esto nosotros podemos encontrar entonces los espejos cóncavos como también los espejos convexos. Ahora, si la luz se refleja en la superficie interna de la esfera, nosotros lo vamos a llamar eh, cóncavo. Y cuando lo hace la parte exterior, nosotros le vamos a denominar entonces convexo. Si se dan cuenta en la cuchara, la parte interna vendría siendo cóncavo, que ahí es donde se va a reflejar la luz, y la parte externa nosotros le vamos a denominar entonces convexo. Esto también usted lo puede visualizar con su mano. La parte interna de su mano vendría siendo cóncavo y la parte externa de su mano vendría siendo entonces el espejo convexo. Ahora, tanto el espejo cóncavo como el espejo convexo tienen la misma estructura interna, es decir, tienen los, eh, exacto, la misma estructura interna. Sin embargo, su orden está cambiado puesto que su, su superficie de reflexión es distinta, una interna y otra externa. En el caso de los espejos convexos, al igual que los espejos cóncavos, se encuentra el eje óptico principal que vendría siendo simplemente la línea, como se logra apreciar en ambos dibujos.
Ahora, el espejo cóncavo siempre va a mirar hacia su lado, hacia su lado izquierdo, mientras que el espejo convexo va a mirar hacia su lado derecho. Por otro lado también, el punto de unión entre el espejo con el eje óptico principal, nosotros le vamos a denominar perdón, el vértice. Nuevamente, eje óptico principal, espejo cóncavo, vértice. Ahora, como se trata de una esfera, nosotros vamos a decir entonces que va a poseer un radio. Y a este radio nosotros le vamos a denominar entonces el centro de curvatura. También, al igual que en el espejo convexo, también posee un centro de curvatura. Pero, además de ello, también va a tener un foco, el cual vendría siendo un punto que se ubica sobre el eje principal, al igual que la distancia del centro de curvatura y el vértice. Sin embargo, el foco vendría siendo el centro de curvatura dividido en dos. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el radio vendría siendo el centro de curvatura y el foco sería la mitad del radio. Acá por si acaso no está marcado el foco, pero igual debería estar el foco entre medio del vértice y el centro de curvatura. Ahora, la relación entonces que nosotros podemos decir dentro del centro de curvatura y el foco vendría siendo la siguiente. El vértice, eje óptico principal, y vamos a trabajar en este caso con el espejo cóncavo. Pero insisto, tanto el cóncavo con, como el convexo cumple exactamente lo mismo. Que el radio nosotros le vamos a denominar como el centro de curvatura y a la vez decir que el centro de curvatura va a ser dos veces el foco o que el foco va a ser igual al centro de curvatura dividido en dos. ¿ya? Por lo tanto, esa va a ser la relación numérica que nosotros vamos a tener. Es decir, si yo le digo el radio es de 6, ¿cuánto vale el centro de curvatura? Vendría siendo entonces también de 6. Pero si yo le pregunto, ¿y cuánto vale el foco si su radio vale en este caso 6? El foco vendría siendo la mitad del radio, por lo tanto sería de 3. ¿ya? Simplemente eso. Ahora, vamos a hablar entonces de los rayos principales, que vendría siendo lo esencial de esta clase y el objetivo principal de los rayos, eh, perdón, de los espejos cóncavos y convexos. Recordemos que estos rayos principales, que son tres, nos van a servir para nosotros poder generar la imagen dentro de un espejo esférico. Vamos a partir entonces con el rayo paraxial, que vendrían siendo rayos paralelos que inciden cerca del eje. Se reflejan interceptando entonces el eje principal en un punto denominado el punto focal. Vamos a partir entonces para el espejo cóncavo. Vamos a tener entonces el, el espejo cóncavo, vamos a tener el, el eje óptico principal, el foco, el centro de curvatura y vamos a trabajar con un objeto que vendría siendo esta flecha. ¿Qué nos dice el rayo paraxial? Que sale paralelo al eje óptico principal, acá está, paralelo al eje óptico principal y se refleja pasando por el foco. Por lo tanto, nuevamente, por eso se llama paraxial, para, de paralelo, por lo tanto, sale primeramente paralelo al eje óptico principal y se refleja pasando por el foco, para el espejo cóncavo. Vamos ahora para el espejo convexo. Recordemos que el espejo convexo, su foco y su centro de curvatura se ubican al interior y vamos a tener entonces la flecha. Nuevamente, en el rayo, eh, en el, el rayo paraxial que me dice, sale paralelo al eje óptico principal. Lo sacamos paralelo al eje óptico principal. Paralelo al eje óptico principal, paralelo al eje óptico principal. Y se refleja pasando por el foco. Pero en este caso no puede atravesar el espejo. Por lo tanto, sale el rayo y se extrapola por el foco. Por lo tanto, insisto, Acá sí podemos, en este caso, pasar por el foco, sin embargo, en el espejo convexo no, puesto que nosotros no podemos atravesar el espejo. Por lo tanto, sale paralelo al eje óptico principal y se refleja con dirección focal. Acá se sale paralelo al eje óptico principal y se refleja pasando por el foco. Vamos con el segundo, el rayo focal. En este caso, el rayo focal va a salir o va a pasar por el foco y se va a reflejar paralelo al eje óptico principal. Vamos a iniciar entonces el estudio con el espejo cóncavo nuevamente. Vamos a tener el foco, el centro de curvatura, el eje óptico principal y el espejo, en este caso, cóncavo. Sale pasando por el foco, por eso se llama rayo focal, pasa por el foco, pero se refleja paralelo al eje óptico principal. Si se dan cuenta, es al revés de lo anterior. El rayo paraxial sale paralelo, se refleja por el foco. En este caso, el rayo focal incide por el foco y se refleja paralelo al eje óptico principal. Vamos a verlo entonces para el espejo convexo. Nuevamente, 
eh, tenemos el, el objeto, tenemos el foco y el centro de curvatura. Pasa por el foco y se refleja mirándose al foco. O sea, perdón, se extrapola mirándose al foco. De esa manera se lanza. Y luego sale paralelo al eje óptico principal. Por lo tanto, insisto, recordemos que el rayo incidente no puede atravesar el espejo, pero se puede extrapolar mirándose al foco y luego salir, en este caso, paralelo al eje óptico principal. Finalmente, tenemos los rayos radiales, o también denominados rayos centrales, los cuales me dicen que inciden en el espejo pasando por el centro de curvatura. Inciden normalmente en el espejo, pero se reflejan por la misma dirección. Por lo tanto, vamos a tener, en este caso, el, es, el eje óptico principal, nuevamente el espejo cóncavo, y vamos a tener el objeto. En este caso nos dice que pasa por el centro de curvatura y se devuelve por el centro de curvatura. Luego, en el caso del espejo convexo, va en dirección al centro de curvatura, pero recuerden que no puede atravesarlo, por lo tanto se extrapola y se devuelve por el mismo lugar. Eso vendrían siendo entonces los tres rayos central, los tres rayos eh, fundamentales o principales que nosotros vamos a visualizar de los espejos esféricos que son esenciales para la formación de la imagen. Ante esto entonces, nos salta la siguiente pregunta. ¿Cómo se forman las imágenes en un espejo curvo? Esa pregunta entonces la vamos a responder en la sesión 17, en la formación de las imágenes. Por lo tanto, para esa sesión solicito que por favor estén con regla. ¿ya? Más que nada y ojalá metálica, puesto que si no la otra pueden salir zigzagueados y nos va a dar la imagen perfecta. Bueno, esperando entonces que se encuentren súper bien y que nos veamos entonces en nuestra clase consultiva MIT de la próxima semana. Entonces nos estamos viendo.